இங்கே குடியிருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே இந்த ஜேஆர்ஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் லைசன்ஸ் என்ற படத்தின் தயாரிப்பாளர் அன்பு சகோதர ஜீவானந்தம் அவர்களே முதல் முறையாக ஒரு அறிமுகமாக கதாநாயகியாக நடிக்கவிருக்கும் அன்பு சகோதரர் சகோதரி ராஜலட்சுமி அவர்கள அண்டு கீதா கைலாசம் அவர்களே என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய நல்ல அற்புதமான ஒரு நடிகர் விஜய் பரத் அவர்களே ஆர்த்தி அவர்களே கேமராமேன் காசி விஸ்வநாதன் அவர்களே இசையமைப்பாளர் பைஜு அவர்களே எடிட்டர் வெரோனிகா பிரசாத் வேரிசி வெரி குட் உனக்காக தான் நான் வந்தேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூசர் சொன்னார் லேடி டூயிங் எடிட்டிங்னு பார்த்துருக்கேன் குடும்பத்தை கட் பண்ணுவாங்க ஆனால் படத்தை கட் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியலன்றது கேஷ் உக்கறது வெரி குட் அண்டு சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்கக்கூடிய அதாவது இவங்க எப்பயுமே ஒன்ஸ் நான் காளிமுத்தன் பார்க்கும்போது அவர் யுஎஸ் அ கமிஷனர் சென்னை கமிஷனர் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்துக்காக எங்கள் டப்பிங் யூனியன் மெம்பர்ஸோ இல்லை சினிமா மெம்பர்ஸு ஷூட்டிங் போயிட்டு வர லேட் நைட் வரும்போது போலீஸ் ரொம்ப ஹராஸ் பண்ணுறாங்க இதை போய் சொல்லணுன்றதுக்காக போய் அவர்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட்டாக எழுதி கொடுத்தேன் அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் தான் பட் கடுக்கடு கடுக்கடு கடுக்கடுன்னு இருந்தார் சரி அதை முடிச்சுக்கிட்டு அப்புறமா நான் பார்த்தேன் இது வேலைக்கு வாதுறான்னு அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் காலையில் வீட்டுக்கு போனோன்னா வாங்க வாங்க ரவி உட்காருங்க காபி குடிங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்படியே இருந்தேன் என்ன சார் என்ன ரவி காபியில் குடிங்க சார் இந்த யூனிஃபார்ம் போடாமல் நீங்கள் இப்படி இருந்தீங்கன்னா நல்லவனாக இருக்கீங்க சார் ஏ சார் இப்படி எங்களை வந்து யூனிஃபார்ம் போட்டு என்னை போட்டு கடுகடுன்னு கடிச்சிங்க அப்படி நான் சொன்னதில் தப்பு இருந்ததா சார்லாம் சொன்னால் எல்லாம் வாங்கிட்டார் அதை போல் இப்போ எதிர்க்க பார்த்த உடனே நல்லவராகவே இருக்கிறார் அது ஏன்னா ரிட்டையர்டு இப்போ அவர் இவர் மட்டும் அதை காக்கிய போட்டிருந்தார் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம கதை அது ஏன்னா அது வேறு வழி கிடையாது அந்த அந்த வரப்பு வந்துடும் எப்படி வக்கீல் வேஷம் வக்கீல் கோட் போட்ட உடனே பேச தோணுமோ அது மாதிரி அப்படி அன்பு சகோதரர் ஒரு பாரி அவர்களுக்கும் மேலும் என்னை எப்பயுமே ஃபோனில் தான் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டைரக்டர் ஒன்றும் இல்லையா சுசீந்திரங்க இருக்கா போயிட்டார் அவரை தான் ஃபோனில் தான் பேசுவார் பிசாசு படம் பார்த்துட்டு வந்தேன் சார் பிரமாதமாக நடிக்கிறீங்க சார் யோ வாழ்த்து சோறு கூடாதியா வாழ வைக்கணும்னு சொல்லுவேன் இப்போ கூட நான் இங்கே வந்தது வந்து வாழ்த்துறதுக்கு இல்லை வாழ வைப்பது தான் இதில் நம்ம சம்பளம் எவ்வளோ குறைச்சிக்கிறோமோ குறைச்சிக்கிட்டு ஏன்னா ராஜலட்சுமி ஃபஸ்ட் டைம் செய்யுது படம் சினிமா வந்து எங்கள் அப்பா சொன்ன மாதிரி அடிக்கிற காற்றில் அப்படியே மேலே தூக்கிட்டு போவோம் அடுத்த காலத்தில் கீழே வந்துடும் ஆனால் அப்படி இப்போ தூக்குவாங்க எதுவும் மண்டையில் ஏற்றாமல் பார்த்துக்கணும் ராஜலட்சுமி அது மாதிரி சுசீந்திரன் சார் எனக்கு ஃபோன்லேயே பேசுவார் கூப்பிட தான் மாட்டார் அது ஏன்னு தெரில ஒருவேளை அவருக்கு படத்தில் நம்மளை நடிக்க வைக்க பிடிக்கல போல் வேறு படத்தில் நடித்தா ரசிக்கிறாரு இல்லை கேட்டால் அவர் சொல்கிறாரு நாங்கள் உனக்கு நல்ல வேஷம் ஒன்று நல்ல வேஷம் தயாரிக்க முடியாதுங்க இனிமேல் சினிமா லைஃப்பெல்லாம் நல்ல வேஷம்லாம் உருவாக்க முடியாது அது வா வந்தால் உண்டு நம்ம பண்ணிக்கிட்டால் உண்டு அவ்வளோதான் ஏன்னா எங்கே நீங்கள் நல்ல வேஷம் பண்ண போகிறீங்க ஒரு வில்லன் எடுத்துக்கிட்டால் ஹீரோவே வில்லன் பண்ணிடுறாரு சரி ஒரு கவர்ச்சி ஆட்டம் ஆடணும் பார்த்தா ஹீரோயினே ஆடிடுது எங்கே நீங்கள் உருவாக்க முடியும் அப்புறம் அப்பா அம்மா கேட்டால் அவர் ஹீரோவே அப்புறமா இன்டர்வியூ மேலே ஃபாதர் ஆகிடுறாரு எங்கே எங்களுக்கு வேலை இருக்குது அதனால தான் எங்கள் வேலையெல்லாம் டிவியில் வந்து பொம்பளைங்க செய்யுதுங்க குடும்பத்தை கெடுக்கிறது புருஷனை கெடுக்கிறது எல்லாரையும் கெடுக்கிறது கொண்டு இந்த கெடுக்கிற வேலையில் நாங்கள் எது எது படத்தில் செஞ்சோமோ அதெல்லாம் சினிமா சின்ன திரையில் செய்கிறாங்க சரி அங்கே போய் கெடுக்கலாம்னு பார்த்தா நமக்கு மேலே கெடுக்கிறவங்க இருக்காங்க பொம்பளைங்க அங்கே அதனால் அன்பு சகோதரர் சுசீந்திரன் அவர்களுக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய விஷயமாக பேச வேண்டியதாக இருக்கு இப்போ சொன்னதுலேருந்து கூப்பிடுவோம்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் இல்லை சுசீந்திரன் யோசிப்பார் 
அப்போ கூட நல்ல வேஷன் தான் உருவாக்க வேஷன் எதுவுமே இல்லை இல்லை நல்லது கிட்டதுன்றாரு இந்த இடத்தை அளித்திருக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய எல்லாருமே நண்பர்கள் தான் எனக்கு ஏன்னா எனக்கு ஆகிடுச்சு நாற்பத்தி ஒம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு சர்வீஸ் சினிமாவில் இப்போ அவங்களெல்லாம் தெரியாத நான் எல்லாரையும் தெரியும் யூடியூபர்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் என்னை வாழ வைத்து கொண்டு இருப்பவர்கள் அவர்கள் அவங்க தான் ஏதாவது ஒரு அக்கப்பொரு போட்டு போடுறாங்களே என்ன பஸ்ஸில் இருக்கிறவங்கிட்டே ராதா யாரையும் திட்டிருக்கேன் அதில் பார்த்தா ஒன்றுமே திட்டலை எல்லாரையும் வாழ்த்திருப்பேன் அது வேறு ஆனால் இருந்தாலும் என்னை பார்க்க வைக்கிறாங்கல்ல யூடியூபர்ஸ் தான் அதில் தான் இப்போ கூட ஒரு சகோதரன் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் சார் நீங்கள் ஒரு பேட்டி கொடுக்கணும் ஏன் பேட்டியில் என்னடா இருக்குது எந்த ஹெட்டிங் போடணும்னு நீ அவ்வளோ தானே நான் இப்போவே ஒரு நாலு கேப்ஷன் கூட ஒரு போட்டுறான்னு சொன்னேன் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா வாழ வைப்பது மிகவும் சிரமமான விஷயம் அது மனைவியாக இருந்தாலும் சரி பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி வாழ வைக்கணும் அதனால தான் இதில் ராஜலட்சுமி அவர்களை இவங்களை இந்த பாரதின்ற வேஷத்துக்கு அந்த டைரக்டர் செலக்ட் பண்ணியிருக்காருல்ல நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டேன் படை எப்படி இருக்கோ எதாக எனக்கு தெரியாது நான் பாரதியுடைய ஃபாதராக நடிக்கிறேன்லாம் சொன்னார் அதெல்லாம் ரைட்டு ராஜலட்சுமியை போட்டிருக்காரு கதை சொன்னார் இப்பவும் சொல்கிறேன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் வராத கதை என்னுடைய என்னுடைய நாற்பத்தி ஒம்பது ஆண்டுகால அனுபவத்தில் நான் பார்த்ததே இல்லை இந்த மாதிரி கதை பாலமுருகன் இந்த கதை அமைச்சவர் மாதிரியே தெரிய மாட்டார் ரொம்ப ந நல்லவனாக நடிப்பார் இல்லை நல்லவனாக நடிக்கிறது தான் முதல் படம் தானே நடிப்பு தானே ரெண்டு இந்த படம்லாம் இட்டான உடனே தான் அவரை பார்க்க போகிறேன் நான் எப்படி இருக்காருன்னு ஒரு மாறுதலாக இருக்காரா இல்லை அப்படியே தான் இருக்காரா இல்லை இந்த சினிமாக்குனே ஒரு பொய்யை சொல்லிட்டு இருப்பேன் அது மாதிரி இருப்பாரா என்ன எதுவும் பார்க்கணும் பட் இஸ் எக்ஸல் நான் எங்கள் ப்ரொடியூசர்கிட்ட கூட சொன்னேன் ஜீவானங்க கூட சொன்னேன் ஜீவானங்க டேரக்டரை பாராட்டி தானே ஆகணும் ஏன்னா இவ்வளோ தைரியமாக இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்காங்க பாருங்கள் அதுக்கு ராஜலட்சுமி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் டாப் வேறு யாராக இருந்தாலும் வேறு யாரையாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க சார் இப்போ இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது ராஜலட்சுமி ஃபோட்டோ போட்டோ வியாபாரம் ஆகிடுமா சினிமாவில் ரஜினி சார் மூஞ்ச போட்டாலே இழுக்குது ஆனால் ராஜலட்சுமி மூஞ்ச போட்டிருக்காங்க தைரியமாக ஐ அப்ரிஷியேட் தட் ஏன்னா சும்மா சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை மிக அற்புதமான இந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற ஒரு கதாநாயகி அது கூட இப்போ குத்து விளக்கு ஏற்றும் போது கூட கூப்பிட்டுச்சு அவங்க வீட்டுக்காரர் செந்தில் வாங்க வாங்க இது முதல் படமாக இப்படி தான் இழுப்பே அடுத்த படத்துக்கு அவரை கூப்பிட்டு வரியா பாரு முதல்ல ஆனால் கூப்பிட்டு வராத தொல்ல இது எதுக்கு பிடிச்சினு கூப்பிட்டு வந்துடுச்சு தொல்ல கூடவே ஏன்னா நீ நினைக்கிற ப்ரொட்டக்ஷன் இட் இஸ் நாட் அ ப்ரொட்டக்ஷன் யூஆர் யுவர் ப்ரொட்டக்ஷன் யாருமே ப்ரொட்டெக்ட் பண்ண முடியாது கடவுளே நினைச்சாலும் சரி மவனை சினிமா மட்டும் இல்லை ஆஃபீஸில் சரி அரசியலும் சரி எல்லா இடத்துலையும் சரி நாம் நம்மை காப்பாற்றி கொண்டால் தான் முடியும் இல்லை நம்ம அவரை நீங்கள் நினைக்கிற அளவில் கவுத்து விட்டு போயிடும் ஜாகிரதை ராஜலட்சுமி சார் வெரி குட் வெரி குட் இதயம் அதே மாதிரி இருக்கணும் இந்த ரெண்டாவது படம் இந்த படம் ஓடிடும்னு நினைக்கிறேன் உண்மையில் நல்லா ஓடும் இது அவார்டு அதெல்லாம் வந்து தொலைவு இதில் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா பிடிக்கணுமே ஐயோ 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 சினிமாக்காரருக்கு அது ஏற்றி விட்டுருவோம் நீங்கள் தாங்க நீங்கள் உங்கள் கையில் நீங்கள் இல்லாமல் சினிமாவே கிடையாதுங்க நம்மளை நல்லவனாக இருப்போம் ஏற்றி விட்டு தனாவட்டம் கீழே பார்க்காமே நடந்து போய் எப்போ தடுக்கி விடுவோமோ அப்போ தான் பார்ப்போம் சினிமா டேஞ்சரான ஒரு லைஃப் நான் உனக்கு சொல்கிறேன் இந்த கேரக்டர் எக்ஸலன்ட் கேரக்டர் இதே மாதிரி கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணி ஈடு செலக்ட் பண்ணாலே போதும் உனக்கு நீ டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி பார்ப்பாங்களான்னு எனக்கு ஒரு வேலை எதிர்காலத்தில் பார்ப்பாங்க இருக்கலாம் இப்போ இந்த கேரக்டருக்கு பாருங்கள் இந்த கேரக்டர் நீ செஞ்சிட்டேன்னா இது எப்படின்னா உனக்கு சொல்கிறேன் ராஜலட்சுமி ஐ மேன் அட்வைஸ் டு யூ என்னுடைய நாற்பத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் நானூறு படம் முடிச்சிருக்கேன் திமிரில் சொல்கிறேன் நான் உனக்கு நானும் 
பம்பாய்க்கு போனேன் ஹைதராபாத்லேருந்து பம்பாய்க்கு போகிறதுக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தோம் வைசாக்லேருந்து யார் நானும் சோமியாஜிலும் இந்த சங்கராபரண சாஸ்திரியை நடித்தார் அவர் ரெண்டு பேரும் வந்து நின்றும் பாம்பேக்கு ஃப்ளைட்டில் ஏறுறதுக்கு போகிறப்போ நான் நாடகம் அவர் வேறு ஏதோ ஒர்க்குக்கு போகிறார் அவர் இஸ் அன் அஸ்டன்ட் கலெக்டர் வேறு ஸோ நாங்கள் நின்றுட்டு இருந்தோம் ஃப்ளைட்டு வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் லேட்டு சார் சொன்னாங்க இவர் ஒன்று ராதா ரவி வஸ்தாரா பாரக் வெல்தம் ஆ வஸ்தார் சார் பாருனா எனக்கு தான் இருக்குது அவருக்கே கம்பூட் இருக்கார் நம்மளை கூப்பிட்றாரு வா போகலாம் அவரோட போயிட்டேன் பாரில் உட்காந்து இவர் ரொம்ப செயின் ஸ்மோக்கர் போல் இருக்கு சிகரெட் பிடி பத்த வச்சிட்டார் பத்த வச்சுட்டு நான் சிகரெட் மட்டும்தான் பிடிக்கல ஏன்னா அவர் எதிர்க்க கொஞ்சம் இந்த அவமரியாதைன்னு எல்லாரும் கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்களே அதனால் அப்புறமா ட்ரிங்க் ஊற்றினார் குடிக்கிறவங்க ஒருத்தன் வந்து அவர் கையை பிடிச்சிக்கிட்டான் சார் ஒத்து சார் ஒத்து சார் ஒத்து சார் மீறி சங்கராபரண சாஸ்திரி சார் இது ஒத்து சார் இது குடிக்க விட மாட்டேன் அந்தாலும் எத்தனை வாட்டி தான் வாயை திறப்பார் மூடுவார் வாயை திறப்பார் மூடுவார் ஆனால் அவன் பிடிக்கிறான் அவனுக்கு ஏறி போச்சு ஆனால் அவனுக்கு கிளியராக சொல்கிறான் நீ சங்கராபரண சாஸ்திரி இதை பிடிக்காத இந்த கையில் சிகரெட் வச்சுருக்காரு அதை எடுத்துகிட்டு வரல வாய்க்கு இதையே எடுத்துகிட்டு போகும் இல்லை அப்படி சொல்கிறார் நான் உன்னை யோ போய் தெரியாது சார் அழுகுறான் நடிக்கவே <laughs> 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 சும்மா வந்து நின்னா போதும் நீங்கள்லாம் பத்திரிக்காருங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க தமிழ் பொம்பளை இல்லை தமிழ் பொம்பளை இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு மேலே ராஜலட்சுமி மேலே யாரையா தமிழச்சி வேணும் இல்லை ஆ நான் செந்தில்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் என் படத்தில் பாடணும் அப்படியே முல்லை மக்க மனசில் வச்சுருக்கேன் அந்தால போடணும்னு ஏன்னா அந்த அழகாக இருக்கான் இப்போ தான் கருப்பாக இருந்தால் நடிக்கலாமே மிந்தி தான் கருப்பாக இருந்தால் நடிக்கக்கூடாது இப்போ இந்த கருப்பில் ஈஸி இதெல்லாம் கொஞ்சம் வெளுப்பு தான் ஏன்னா நிச்சயமா அக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்து செந்திலுக்கு படம் வந்துடும் நினச்சா என் ட்ராக்கே வேறு இருந்து இந்த பக்கம் ராஜலட்சுமி வந்துடுச்சு அழகான ஒரு அதாவது அந்த கேரக்டர் தான் பாரதின்ற பேர் அந்த கேரக்டர் பேர் டெஃபினட்டாக அந்த ஹோல் ப்ரைடு கோஸ் டு டேரக்டர் தான் அதில் இந்த ஜீவா ஒன்று நான் நான் ஏன் பாராட்டுறேன்னா இந்த படம் எடுக்க முன் வந்தா இருப்பாருங்க அதுதான் எனக்கு பெரிய விஷயம் அவரும் விஷயம் தெரியாமல் இல்லை அதெல்லாம் கராரான ஆள் அவர் இது எப்படி வரும் இது எப்படி வரும் அது எப்படி வரும் இது எப்படி வரும் நேற்று நைட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் என் வீட்டில் வந்தார் என்னை புழிஞ்சு எடுத்துட்டாரு இப்படி இருக்குமா படம் அப்படி அவருக்கு அந்த ஆராய்ச்சி இல்லை இருக்கார் இப்போ கூட நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட இந்த படம் பெருசாக ஓடிடும் தயவுசெய்து ராஜலட்சுமி ஒரு மூணு படத்துக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கணும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்காது சான்ஸே கிடையாது பெரிய அளவில் தூக்கிட்டு போடும் நீ வேணால் பாரேன் அப்போ என்ன நினைப்பு இல்லை ஆமாம் அந்த ராஜா ரவி சொன்னான் ஏன் உட்காருமா உட்கார இப்போ இப்போல்லாம் நிற்பீங்க எல்லாம் மகனே அந்த படம்லாம் ஓடட்டும் அப்புறமா நிற்கிறியா இல்லை எங்களை நிற்க வைக்கிறியான்னு பார்ப்போம் ஏன்னா இது ஒரு ஒரு கெட்ட ஜாதி லைன் இது அதுக்காக சொல்கிறோம் உனக்கு தெரியாது இது நம்மளுக்கு நல்லவனை போய் கெட்டவனாக்கிட்டு வந்தது இந்த லைன் அது அடுத்தவங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு கெட்டவனாக தெரியும் அதுக்காக சொல்கிறேன் எல்லோரும் நல்லவங்க தான் பார்ப்போம் சினிமாவில் இப்போ கூட ஒரு சிலர் சொன்னாங்க என்ன சார் வீட்டுக்குள்ளே போய் அவரை பார்க்கவே முடியல சார் அவர் பிஏ இந்த பிஏ இந்த பிஏ மேனேஜரு இதெல்லாம் இந்த சினிமாவில் வந்தால் தான் வரும் அதுக்கு முன்னாடி ஆனால் தான் சுற்றுவோம் ஒரு பயம் கேட்க மாட்டோம் புரியுது அவனுக்கு அதனால நான் கடைசி வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் சரி நான் சொன்னேன் நோ மேனேஜர் நேராக வா என்கிட்ட பேச போயிடு விட்டு கொடுக்கறதும் விட்டு கொடுக்காததும் என்கிட்ட இருக்கு அதனால் சொல்கிறேன் ராஜலட்சுமி அவர்களே நீ வந்து என்னுடைய ஒரு சகோதரி மாதிரி எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும்னு உனக்கு தெரியும் 
எங்கள் வீட்டுக்கே கூட கூப்பிட்ருக்காரு ரெண்டு பேரும் ஆனால் நான் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து கூப்பிடல முதலே கூப்பிட்டேன் பட் இப்போ பார்த்தியா பேனர் வரைக்கும் நீ வந்திருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுக்க இதை மெயினாக நிற்கிற பேனரில் ஏன்னா வியாபாரம் எங்கேயும் அங்கே தான் கேஷ் பண்ணுவாங்க சினிமா அதனால் நீ நல்ல பெரிய அளவில் வந்து கேரக்டர் மட்டும் பார்த்து செலக்ட் பண்ணி செய் இப்போ எல்லா பெரிய ஹீரோஸ் கூட சில பேர் அக்காவை நடிக்கிறீங்களா ஆமாம் நடிச்சிடவே நடிச்சிடாது அக்காவை நடித்த கடைசி வரைக்கும் அக்கா தான் அது எவனோ ஒருத்தன் வந்து நம்மளை கடுப்பான் கடுத்து கொண்டுட்டு அவன் தியாகம் பண்ணிட்டு இருப்பான் யார் ஹீரோ அதனால் சொல்கிறேன் தியாகம் பூரா நீ பண்ணுவ இந்த மாதிரி படம் செலக்ட் பண்ணு அது எனக்கு தெரில அடுத்த படம் எப்படி பண்ண போகிறார் டைரக்டர்னு தெரில அண்டு சுசீந்திரனுடைய தயாரிப்பு அவர் சுசீந்திரன் அருமையான டைரக்டர்ன்றது இவர் சொன்ன கதையிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரியுதா அது மாதிரி மனசில் வச்சுக்கிட்டு தைரியமாக நடி நடிக்கவே வேணாம் நீ வந்து நின்னால் போதும் அதான் நடிப்பு அந்த படத்தில் கதை கேட்டேன் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா நான் எப்பவும் முடிஞ்ச உடச்ச மாதிரி சொல்லிடுவேன் நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னா சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா ரஜினி சார்கிட்ட கோயம்புத்தூரில் மீட் பண்ணும்போது சார் நேற்று ஒரு படம் பார்த்தேன் சார் நாயகன் திருப்பி வீட்டுக்கு வந்தவொன்று ரூமுக்கு வந்தவொன்று திருப்பி போட்டு பார்த்தேன் அப்போல்லாம் வந்து கேசட்டு கேசட்டை போட்டு போட்டு பார்த்தேன் சார் அழக ஆரம்பிச்சிட்டோம் சார் அப்படியா அப்படியா அவர் தோரணையாகவே சொன்னார் சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ ஒரு படம் பார்த்தேன் சார் கொள்ளலாமான் ஆச்சு சார் என்ன படம் கேட்டார் மனிதன் சார் யோ நான் நடித்த அதை தான் சார் சொல்கிறேன் கொள்ளலாமான்னு தோணுது சார் சார் நீங்கள் அப்படி செய்யக்கூடாது சார் ஏன் அவர் ஞாபகத்து வந்து சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி அவர் பிறந்த நாள் அவர் நல்லா வாழணும் அதெல்லாம் ரைட்டு வாழ்த்துக்கல நம்ம வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறதுனால வாழப்போகிறதுல சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு மேலே போயிட்டார் அவர் ஆனால் அவர் அந்த படத்தில் மனிதனில் இங்கெல்லாம் ரெண்டு மூணு பாம் தொங்கும் கடைசியில் பறந்துக்கிட்டு வந்து டம்மு டும்னு சொன்ன போட முடியாது சார் இந்த பாம் தனியில் பட்டா ஃபிக்ஷனில் வெடிச்சிடும் சார் அப்படியா பட் அதுவே தெரியும் தொங்க விட்ருக்கீங்க உருண்டு உருண்டு உருண்ட உருண்டையா அது என்ன சாட்ட டிசைனான்னு கேட்டார் யோ என்ன நீ இப்படி பேசுகிறேன் கேட்டார் இல்லை சார் என் உண்மை கோவம் சார் நீங்கள் செய்யக்கூடாது ஏன்னா இவரை பார்த்து நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க அவருக்கு அவங்க பூரா தொங்க விட்டுருவாங்க பாமை அப்போ வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் தனியாக இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அதுக்காக சொல்லும் அதே மாதிரி தான் நான் இப்போ ராகவேந்தர் கோவிலுக்கு போகிறேன் நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் இதே மாதிரி தான் சொன்னேன் ராகவேந்தர்னு அவர் ஒன்று ஒருத்தரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் சாமியை நான் சொன்னேன் இருக்கிற பிள்ளையார் கோயிலுக்கே வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை இது வேறு ராகவேந்தரும் கொண்டாடுறாருன்னா இப்போ பார்த்தா நாங்கள் எல்லாம் போகிறோங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சு முன்னோடியே பட் ஆனால் அவர் கும்பிட மாட்டார் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது அது பெரிய பக்தர் பிள்ளை இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அப்புறம் வேறு ஸ்லோகங்கள் அது இதுன்னு கட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் எதுக்கு உனக்கு சொல்கிறேன்னாம தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு விறகாட்டம் ஆகிடுவாங்க விறகாட்டத்துலேருந்து நீ மயக்கம் இல்லாமல் ஸ்டெடியாக இறங்கி ஸ்டெடியாக இருக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு க்ரௌடு வரும் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் ஆளுகள் கேட்கவே தேவையில்ல நம்ம சகோதரர்கள் தான் சுற்றிக்குவாங்க உங்கள் அடுத்த அப்புறம் பிளானிங் என்ன நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்ம ஒன்றுமே நினச்சிட்டு இருக்க மாட்டோம் இது ஏண்டா வந்து சிக்கிக்கிட்டோம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் அதை போய் சொல்ல முடியுமா உங்கள்கிட்ட சொல்லவும் முடியாது அதெல்லாம் பா பார்த்துக்க பார்த்து நீங்கள் பிரமாதமாக செய்யுங்க எனக்கு நேரம் வச்சு நான் ஒன்று படம் ஷூட்டிங் பண்ணுது நமக்கே ஷூட்டிங் கூப்பிட்றது இப்போ ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அதனால் ஒருத்த தவறி கூப்பிட்டாங்க என்ன சாமான்யன்னு ஒரு படம் இந்த ராமராஜன் பண்ண பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு நடிக்கிறாரு ஆனால் என்னோட முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இது திருப்பி நடிக்கிறார் அதனால் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தில் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னையோ நான் நாளைக்கு கூட முடிய போகுது படம் அதனால் அதுக்கு போனோம் ஷூட்டிங்க்கு சொன்னுட்டேன் டேரக்டர்கிட்ட நான் ஒரு பதினோரு மணிக்கு தான் சார் வருவேன் அதனால் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் நானும் நடிகேங்க ஆரம்பத்துலேருந்தே இது தான் டைமுக்கு வர்றதுன்னு வருவேன் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்ல கற்றுக்கணும் நம்மளை கெடுத்துருவாங்கன்னு நான் சொன்னேன்ல இப்போ டைரக்டர் என்ன கெடுக்கிறான் அங்கேருந்து அண்ணே நீங்கள் முள்ளமாக போகாதுன்னே அப்போ நம்ம முள்ளமாக போனோம்னு வச்சுக்க இப்படி இடி கெட்ட பேர் ஆகிடும் லேட்டாக வந்தோம் அதெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா இருங்க வீடு உள்ள ஒரு இடத்துல ஷூட்டிங் எடுத்தால் வீட்டுக்குள்ளே ஷூட்டிங் எடுத்தால் ஃபுல் டே வீட்டுக்குள்ளே எடுத்தால் 
அந்த வீட்டுக்குள்ளே டாய்லெட் இருக்கான்னு கேளுங்க இருக்குல்ல பொம்பளை போன நீ தனியாக ஒரு டாய்லெட்டு ஒரு ரூம் அதை வச்சுக்க கேரவன் கேட்காது கேரவன் மேக்ஸ் அஸ் டிஃப் டிஸ்டன்ஸ் கேரவன் வந்ததுனால தான் நீ யார் யார் உன் குழந்தை என்ன நீங்கள் என்ன நான் என்னன்னு தெரியாமல் போச்சு இதில் நாங்கள் நடித்த கால வரைக்கும் எங்கள் காலங்கள் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் குடும்ப நிகழ்ச்சியில் கற்று கலந்துக்கிட்டாங்க விஜயகாந்த்க்கு ஒன்றுனா எல்லோரும் நிற்போம் சத்யராஜ் மாப்பிளைக்கு ஒன்றுனா எல்லோரும் நிற்போம் சந்திரசேகருக்கு ஒன்றுனா எல்லோரும் நிற்போம் முரளிக்கு ஒன்றுனா எல்லோரும் நிற்போம் அதனால் சொல்கிறேன் வி வர் ஆல் அ ஃபேமிலி டுகெதர் அது மாதிரி இருக்க கற்றுக்கன்னு சொல்லி நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னது உனக்கு எவ்வளோ உழுந்தது எவ்வளோ ஏறப்போகுதுன்னு தெரில இருந்தாலும் இருந்த வரைக்கும் அள்ளி விட்டுட்டேன் மேக்ஸிமம் அள்ளி கொடுத்துட்டேன் உங்களால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வசதியோ அவ்வளோ அள்ளிக்க இல்லைன்னா விட்டுடு என்னை அழைத்து இவ்வளோ பெரிய கௌரவப்படுத்தினார் இப்போ விஜய் முரளிக்கும் அந்த உன் பேர் நம்ம சுவாத்தியா சுவாத்திக்கும் அது வந்து கேட்குது பாருங்க படித்த பொண்ணு விஸ்கம் படித்த பொண்ணு சார் என்னை ஞாபகம் இருக்கா சார் நான் ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் பேர் பார்க்குறேன் என்னடா இது இப்படி கேட்குது என்ன என்னை ஞாபகம் இருக்கா சார் இந்த கோயிலுக்குள்ளே போக சுற்றிக்கிட்டே இருப்போம் என்ன சார் ராகரி சார் கோயிலுக்கா அப்போ எப்படி வரும் கோவம் கேட்டால் நான் கேட்ட வார்த்தையில் பேசுகிறேன்னு சொல்கிறேன் அவன் பேசுனது கெட்ட வார்த்தை கோவிலுக்கு அசார்னு கேட்டது தப்பு அதனால் சொல்கிறேன் அதனால் சகோதரி கேட்டுச்சேண்ணே என்ன ஞாபகம் இருக்கானே அது ஒரு வேளை எந்த இடத்துல கேட்குதுன்னு தெரில நான் என்ன அந்த பொம்பளை என்ன மறக்க மாட்டேன் ஒரு வேளை அதுக்காக கேட்டுச்சா என்னான்னு தெரியலையான்னு யோசித்தேன் அப்புறமா பார்த்தா சார் நான் நான் அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணேன் சார் ஐயே அது அது ஞாபகம் இருக்காது என்று சொல்லி வாரு ஏன்னா எதுக்காக இதை பேசிக்கிட்டே இருக்குன்னா யோசிச்சு யோசிச்சு பேசுகிறேன் இப்போ ஏன்னா எங்கள் ஆளுங்களுக்கு யூடியூப்க்கு தலைப்பு கொடுக்கணும் நான் ஒரு தலைப்பு கொடுத்து ஆகணும் தலைப்பு இல்லைன்னா அவங்க வெளியே போக மாட்டாங்க ஏன் ஒன்று நம்பி நாங்கள் வந்தால் நீனே ஒரு தலைப்பு கொடுக்காம நீ பாட்டுக்கு மேனேஜ் போறியன்னு கேட்பாங்க என்று சொல்லி என்னை வந்து கெட்டவாத்தியில் பேசுகிறான் ராதாரவி மயிரின்னு பேசுகிறான்லாம் சொன்னாங்கல்ல போய் ஒரு படம் போய் பாருங்க வெறும் கெட்ட வார்த்தை தான் பொம்பளை பொண்ணு சொல்கிறான் நான் பேச சொல்ல மாட்டேன் என்ன எனக்கு படத்தில் சொல்ல மாட்டேன் நான் எதுக்கு சாதாரணமாக சொல்லுவேன் ஆனால் என்ன போய் சொன்னாங்களே இந்த படத்தை என்ன சொல்கிறது நேற்று டப்பிங்கில் இருக்கும்போது டிரைவர்கிட்ட சொல்லுவேன் ரா வண்டி அக்காரா காரன் சொல்லுவேன் ஆனால் அதில் மயிர் சொல்லியிருக்கேன் அவன் சொல்கிறாரு இல்லைண்ணே மயிர்னே சொல்லுங்கண்ணே கேட்டா நான் மறைச்சி சொல்கிறேன் மயில அவர் நேராக சொல்ல சொல்கிறார் இப்போ அப்படி ஆயிடுச்சு காலங்கள் அதனால் அப்படிலாம் இல்லாமல் நம்ம டைரக்டர் இந்த படத்தை வந்து கிளீன் பிக்சராக எடுத்திருப்பார்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நான் வந்து ராதாரவி சொல்கிறாரே நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஐ டோன்ட் லைக் டு எக்ஸ்போஸ் படத்தில் பெண்கள் பேசக்கூடாது பட் அந்த படத்துலலாம் பொம்பளைங்கள்லாம் பேசுது அது பசங்களும் கை தட்டுறாங்க ரொமாந்திரண்டா என்னமோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஏதோ வந்துட்டோம் நல்ல வேலை ரசம் சோறுக்கு வந்துட்டோம் அடுத்தது மோர் சோறு இலைய முட வேண்டியது தான் நம்ம வேலை அதனால் இப்படியே கெட்டுப்போன்னு சொல்ல வரல இருந்தாலும் டைரக்டர் சார் அற்புதமான கதை அற்புதமான நடிகை உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அதாவது கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி கிடச்சிருக்கு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய வேலை உங்களுது அதுக்கு தகுந்தார் போல் உங்கள் ப்ரொடியூசர் ஜீவானா இருக்கார் அவர் தளராமல் இருப்பார் என்று சொல்லி எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு என் குடும்பத்தின் சார்பாகும் நான் என்னுடைய தந்தையார் நடிகை எம் ஆர் ராதா அவர்களுடைய ஆசையோடு என்னுடைய தாய் தனலட்சுமி அம்மா அவர்களுடைய ஆசையோடு விடைபெறுவதற்கு முன்னால் இளைஞர்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் தய உயர்ந்து தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க அதுதான் இன்பம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் மதுசரண் ரிவர் என்ற ஒரு பெண்களுக்கான அறக்கட்டளைய இருபது வருடமாக நடத்திட்டு வரேன் அண்டு எங்களோட அறக்கட்டளை பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பெண்களின் பாதுகாப்பு தான் எங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி அண்டு இங்கே என்னை அழைத்த ப்ரொடியூசர் சார் முரளி சார் மற்றும் எல்லாருக்கும் இந்த தருணத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்க போகுது பெண்களுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டைட்டில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் 
ஆக்ட்ரஸ் ராஜலக்ஷ்மியோட போல்ட்னஸ் எல்லாமே பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இது வந்து அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஃபைவ் லாங்குவேஜஸில் ரீமேக் ஆகப்படும் என்று கருதுகிறேன் ஏன்னா இது கண்டிப்பான எல்லா பெண்களுக்கும் எல்லா மாநிலத்திலையும் இந்த ஒரு கான்செப்டை வந்து கொண்டு சேர்க்கப்படும் அண்டு இன்னொரு ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் பெண்கள் வந்து நிஜமாகவே வந்து எல்லாருமே வந்து தைரியமானவர்கள் தான் யாரும் கோழைகள் இல்லை பட் லைசன்ஸ்ன்ற படம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சட்டங்களை வந்து மிக எளிமையான முறையில் நம்ம டைரக்டர் வந்து எல்லா பெண்களுக்கும் அதை வந்து அழகாக எடுத்து சொன்னார்கள் என்றால் எந்த டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இல்லாமல் அந்த செக்ஷன் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது டைரக்டாக ரொம்ப எளிமையாக எப்படி ஒரு பெண்ணை வந்து பாதுகாக்க கொள்ள முடியும் அப்படின்றத மட்டும் கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லி விட்டுருங்க இன்னொரு விஷயம் ராதா ரவி சார் சொன்னார் ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னாரு அதுக்கும் தாண்டி வீ ஹாவ் டு ஃபைட் ஃபார் ஆர்ட் செல்ஃப் இட்ஸ் அ டைம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து யாரையும் ஹெல்ப் எல்லாம் இல்லை நாம் தான் வந்து நம்மளை ஃபைட் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த படம் ஒரு வெற்றி படமாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ஏஜ்லாம் எனக்கு தெரியல ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்லாம் வரும் ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக வெற்றி விழாவில் நீங்கள் பெரிய ஆடிட்டோரியமோ இல்லை ஒரு பெரிய ஸ்டேஜில் மேக்ஸிமம் பெண்கள் இருக்கணும் அந்த ஆடியன்ஸ் விழாவில் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் எங்களை மாதிரி ஒரு பெண்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஒரு ஆயிரம் பெண்கள் ஓகேவா சார் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வெற்றி விழாவை எல்லா பெண்களோடையும் நம்ம சேர்ந்து கொண்டாட போறியும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ Hey! Hey!